Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button and click on the bell button. You click on the bell button and upload the videos in the notification. If you are interested in this video, share the video and like it. Let's go to the video. Welcome to Target 190 IAS Academy. Now we are going to see part 2. Let's see what I am going to see. தாவர உளகம் அதன் உடிய பார்ட்டு என்னனு பார்க்கலாங்க பிரையோ பைட்டாவின் வகைபாடு அதவுது हிப்பாட்டிக்கே எடுத்துக்காட்டு ரிக்சியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவை பிரியோ பைட்டாவின் கீல்மட்ட தாவரங்கள் இவை மாசை விட எலிமையான அமைப்பு கொண்டவை அதாவது இது மாச விட எளிமையான ஒரு அமைப்பு கொண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவற்றில் புரோட்டியோ புரோட்டோனிமா நிலை காணப்படுவதில்லை ஸ்பிரைரோ பைட் மிகவும் எளிமையானதும் குறுகிய நாள் வாழக்கூடியதும் ஆகும் அடுத்து ஆந்தோசெரட்டே ஆந்தோசெரட்டே எடுத்துக்காட்டு வந்து ஆந்தோசெரஸ் என்னென்னா கேமிட்டோ ஃபைட் என்பது வேறுபடுத்த முடியாத தாள சமைப்பு கொண்டது அதாவது கேமிட்டோ ஃபைட் வந்துட்டு எடு என்பது வந்துட்டு வேறுபடுத்த முடியாத ஒரு தாள சமைப்பு கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் ப்ரையோ பைட்டா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஹெபாட்டிக்கே ஈரல் வடிவம் ஆந்தோசெரட்டே கொம்பு வடிவம் மஸ்கி மாஸ்கல் இந்த மூணு இது வடிவ மூணு வடிவங்கள் இருக்குது இதில் ப்ரையோ பைட்டாவில் ரிக்ஷியா ஆந்தோசெரஸ் ஃபியூனேரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் வேர் வளரிகள் ஒன் ஒன் ஒரு செல்லுடன் காணப்படுகின்றன இவற்றில் கிளைகள் கிடையாது புரோட்டோனிமா நிலை இவற்றில் காணப்படுவதில்லை ஸ்பை ஸ்போரோ பைட்டானது பாதம் அதாவது ஃபுட் மற்றும் கேப்சூலால் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மாசஸ் அதாவது எடுத்துக்காட்டு ஃபியூனேரியா என்னென்னா இவை ப்ரையோ பைட்டாவில் உள்ள உயர்நிலை தாவரங்கள் அதாவது ப்ரையோ பைட்டாவில் இருக்க ஒரு உயர்நிலை தாவரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு கேமிட்டோ ஃபைட் தண்டு போன்றும் இலை போன்றும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன கேமிட்டோ ஃபைட் வந்து தண்டு மாதிரியும் இலை மாதிரியும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரோட்டோனிமா நிலை இதில் காணப்படுகிறது ஸ்பைரோ பைட்டானது பாதம் சீட்டா மற்றும் கேப்சூல் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ப்ரைரோ பைட்டாவின் பொருளாதார முக்கியத்துவம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இவை மண்ணரிப்பை தடுக்கின்றன ஸ்பைக்கே ஸ்பை ஸ்பேக்னம் என்னும் தாவரம் இ நீரை உறிஞ்சுவதால் இது நாற்றங்கால்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அதாவது இது மண்ணரிப்பை தடுக்குது இது வந்து ஸ்பேக்னம் என்ற ஒரு தாவர நீரை வந்து உறிஞ்சுறனால இது வந்து நாற்றங்காலில் பயன்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பீட் அதாவது பீட் என்பது நிலக்கரியை போல் விலை மதிப்புடைய எரிபொருளாகும் இவை ஸ்பேக்னமா ஸ்மேக்னமா தாவரத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது அடுத்து செயல்பாடு நான்கு உனது வீட்டுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நாற்றங்காலுக்கு சென்று ஸ்பாக்னம் தோட்டக்கலையில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை பார்த்து குறிப்பிடவும் இப்போ மேலும் அறிந்து கொள்வோம் ஸ்பாக்னம் மாஸ் குழந்தைக்கு ஒரு முறை பயன்படுத்தும் அரைக்கச்சையில் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது ஏனெனில் இது நீரை உறிஞ்சி உறிஞ்சி வைத்து கொள்ளும் அதாவது குழந்தைகளுக்கு வந்து இதை பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெரிட்டோ பைட்டுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் டெரிட்டோ பைட்டுகளின் பொது பண்புகள் இவை முதன் முதலில் தோன்றிய உண்மையான நிலத்தாவரங்கள் அதாவது இது முதன் முதலில் தோன்றிய ஒரு உண்மையான நிலத்தாவரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு கடத்து திசுக்களான சைலம் மற்றும் ப்ளோயம் இவற்றில் உள்ளன இது வந்துட்டு கடத்தல் கடத்து திசுக்களான ஸ்பைலம் மற்றும் ப்ளோயம் என்ற இவற்றில் உள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே இவை கடத்து திசு பூவா பூவா தாவரம் என அழைக்கப்படுகின்றன இவற்றில் சந்ததி மாற்றம் நடைபெறுகிறது இதில் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா சந்ததி மாற்றம் வந்து நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருமய ஸ்போ ஸ்போரோ பைட் நிலையானது ஒருமய கேமிட்டோ ஃபைட் நிலையுடன் சந்ததி மாற்றம் நடைபெறுகிறது தாவர உடலானது ஸ்போரோ ஃபைட் எனப்படும் அதாவது தாவர உடல் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்போரோ பைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது தாவரத்தின் ஓங்கு நிலை ஆகும் இது வேர் தண்டு இலை என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்போரோ பைட்டானது ஸ்போர்கள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது ஸ்போர்கோல் ஸ்போர்கள் விந்தக்கத்தினுள் உருவாகின்றன அதாவது இந்த ஸ்போரோ ஃபைட் வந்துட்டு ஸ்போர்கள் மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்போர்கள் வந்துட்டு வித்தகத்தினுள் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வித்தகத்தை உருவாக்கும் இலைகள் வித்தக இலைகள் எனப்படும் பொரு பெரும்பாலும் எல்லா தாவரங்களும் ஒரே வகையான ஸ்போரை உருவாக்கும் அதாவது பெரும்பாலும் எல்லா வகை தாவரமும் ஒரு வகையான ஸ்போரை தான் உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மைக்ரோஸ்போராகவோ அல்லது மெகாஸ்போராகவோ இருக்கலாம் 
ஹோமோஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒத்த ஸ்போர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில தாவரங்களில் இரண்டு வகையான ஸ்போர்கள் உள்ளன என்னென்னா மைக்ரோஸ்போர் மற்றும் மெகாஸ்போர் ஆகும் ஹெட்டிரோஸ்போரஸ் இரு வேறுபட்ட ஸ்போர்கள் அதாவது ஸ்போர் முளைத்து புரோ அதாவது புரோதாலஸ் எனப்படும் கேமிட்டோபைட்டிக் சந்ததியை உருவாக்குகிறது அதாவது ஸ்ப்ரோ வந்து முளைச்சு ப்ரோ ப்ரோதாலஸ் எனப்படும் ஒரு கேமிட்டோபைட்டிக்கை வந்துட்டு சந்ததியை வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து தன்னிச்சையாக குறுகிய நாள் தான் வாழக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேமிட்டோபைட்டானது பல செல்கள் உடைய இனப்பெருக்க உறுப்புகளை தோற்றுவிக்கிறது கேமிட்டோபைட் வந்து பல செல்கள் உடைய இனப்பெருக்க உறுப்பை வந்து தோற்றுவிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆந்திரீடியம் நகரக்கூடிய ஆன்இன செல்லை உற்பத்தி செய்கிறது ஆர்கிகோனியம் முட்டையை உற்பத்தி செய்கிறது நகரக்கூடிய ஆன்இன செல் கருவுதலின் போது கருவுறுதலின் போது முட்டையுடன் இணைந்து இருமொடி கருவை இருமொடி கருமுட்டையை உற்பத்தி செய்கிறது கருமுட்டையானது கருவாக மாற்றமடைகிறது இது ஸ்போரோபைட்டாக வளர்ச்சி அடைகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து பெரிடோபைட்டாவின் வகைப்பாடு என்னன்னு பார்க்கலாம் சைலாப்சிடா லைகாப்சிடா ஸ்பீனாப்சிடா டீராப்சிடா என்னன்னா சைலோட்டம் எடுத்துக்காட்டு எடுத்துக்காட்டு லைகோபோடியம் எடுத்துக்காட்டு ஈகுசீட்டம் எடுத்துக்காட்டு நெஃப்ரோ லெபிஸ் அதாவது டெரிடோபைட்டாவின் பொருளாதார முக்கியத்துவம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் டாபிக் பெரணிகள் அழகு தாவரங்களாக வளர்க்கப்படுகின்றன அதாவது பெரணிகள் வந்து ஒரு அழகு தாவரமாக தான் வளர்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரையாப்டரிஸ் உள்ள மட்ட த மட்ட நிலத்தண்டு காம்புகள் குடற்புழு கொல்லியாக பயன்படுகின்றன அதாவது ட்ரையா ட்ரையாப்டரிஸ் உள்ள மட்ட தண்டு மட்ட நிலத்தண்டு வந்து காம்பு வந்து ஒரு குடற்புழு கொல்லியாக பயன்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மார்சிலியாவின் ஸ்போரா கோப்பையை மலைவாழ் மக்கள் உணவாக பயன்படுத்துகின்றனர் அதாவது ஃபை ஃப்ரையோஃபைட்டா மற்றும் டெரிடோஃபைட்டா இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் ப்ரையோஃபைட்டா டெரிடோஃபைட்டா தாவர உடலானது வேர்தண்டு இலை என பிரிக்க இயலாது தாவர உடலானது வேர்தண்டு இலை என பிரிக்கப்படும் இவை இரு வாழ்விகள் இவை நிலத்தா நிலத்தாவரங்கள் அதாவது கடத்தும் திசுகள் வந்து இதில் இல்லை இதில் வந்து கடத்தும் திசுகள் இருக்கு தாவர உடலத்தின் ஓங்கு நிலையானது கேமிட்டோஃபைட் ஆகும் தாவர உடலினுடைய ஓங்கு நிலை வந்துட்டு ஸ்போ ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்போரோஃபைட் தலைமுறையானது கேமிட்டோஃபைட் தலைமுறையை சார்ந்தது அதாவது ரிக்ஸியா கேமிட்டோஃபைட் தலைமுறை வந்து ஸ்போரோஃபைட் தலைமுறையை சார்ந்திருப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து செலாஜி நெல்லா அடுத்து மேலும் அறிந்து கொள்கை என்னென்னா அதாவது லைகோபோடியம் கிளப் பாசி என அழைக்கப்படுகிறது லைகோபோடியம் வந்துட்டு நம்ம கிளப் பாசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஈக்விசிட்டம் குதிரைவால் என அழைக்கப்படுகிறது ஈக்விசிட்டம் குதிரைவால் என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் திறந்த விதை தாவரங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதனுடைய பொது பண்புகள் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் திறந்த விதை தாவரங்கள் சூளானது சூட்பையால் சூழப்பட்டிருப்பதில்லை ஜிம்னோஸ்பெரின் வாழ்க்கை சுழற்சியில் இரு நிலைகள் காணப்படுது என்னென்னா ஸ்புரோரோபைட் கேமிட்டோஃபைட் தாவர உள உடலம் ஸ்பைரோஃபைட் ஸ்போரோஃபைட் இது வேர்தண்டு இலை என பிரிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவற்றில் நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த கடத்தும் திசுக்கள் உள்ளன அதாவது சைலம் ஃப்ளோயம் நீரை கடத்தக்கூடிய திசுவானது டிராக்கீடுகளாகும் உணவை கடத்தக்கூடிய திசுவானது சல்லடை செல்லாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நீரை கடத்தக்கூடிய திசுவானது ட்ரக்கீடுகள் ஆகும் உணவை கடத்தக்கூடிய திசு வந்துட்டு சல்லடை செல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜிம்னோஸ்பெருங்களில் ஸ்போர்கள் கூம்பு வடிவ வித்த வித்தகத்தினுள் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜிம்னோஸ்பெருங்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம் என்னென்னா ஊசி இலை தாவரங்களின் மரக்கட்டையானது தாழ் தொழிற்சாலைகளில் தாழ் உற்பத்திக்கு பயன்படுது அதாவது ஊசி இலை தாவரங்கள் வந்து மரக்கட்டையானது வந்துட்டு ஒரு தாழ் தொழிற்சாலைகளில் தாழ் உற்பத்திக்கு வந்து பயன்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து பைனஸ் அகாத்திஸ் ஊசி இலை தாவரங்களின் மென்கட்டைகள் கட்டுமான தொழிலுக்கு பொருள்களை பொது பொதிவதற்கும் மற்றும் ஓட்டு ஒட்டு பலகை தயாரிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு செட்ரஸ் அகாதிஸ் அதாவது பைனஸ் தாவரத்தினுடைய பசையிலிருந்து பெறப்படுற டர்பனை அதாவது டர்பன்டைன் வண்ண பூச்சு தயாரிக்கிறதுக்க பயன்படுது மேலும் இது வந்துட்டு ஒரு மூட்டு வலி மற்றும் வலி நிவாரணியாகவும் பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பைனஸ் ஜோர்டீனியா ஜோர்டியானா அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ஏ ஒரு அது அப்படிங்கிற ஒரு தாவர விதை வந்து உண்பதற்கு வந்து பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஃபிடரின் என்னும் அழகாயிடு 
அல்காய்டு எபிட்ரா என்னும் தாவரத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது இது ஆஸ்துமா மற்றும் சுவாச கோளாறுகளுக்காக பய மருந்தாக பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அவ அராவ் கேரியா பிட்வில்லி என்னும் தாவரம் வந்து அழகு தாவரமாக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜிக்னோஸ் மே அதாவது ஜிக்னோஸ் பெருங்களின் வகைபாடுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் சைகே சை சைக்கடேல்ஸ் என்னென்னா எடுத்துக்காட்டு வந்து சைக்கஸ் ஜிங்கோ ஜிங்கோ எல்ஸ்னா எடுத்துக்காட்டு வந்து ஜிங்கோ பைலேபா கோணி ஃபெரெல்லா அப்படின்னா ஃபெரெல்ஸ் எடுத்துக்காட்டு வந்து பைனஸ் நீட்டேல்ஸ் அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டு வந்து நீட்டம் இப்போ சைக் சைக்கே சைக்கடேல்ஸ் ஜிங்கோ எல்ஸ் கோணி ஃபெரெல்ஸ் நீட்டேல்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இவை பனைமரம் போன்று நேராகவும் கிளைகள் இல்லாமலும் வளரும் சிறிய தாவரங்கள் இந்த தொகுப்பில் உள்ள ஒரே வாழும் தாவரம் ஜிங்கோ பைடோ பைகோபாலா அதாவது பைலோபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பசுமை மாறா கூம்பு வடிவ தாவரங்கள் இவை சிறிய வகை தொகுப்பு தாவரங்கள் இலைகள் இறகு வடிவ கூட்டிலைகள் ஒன்று சேர்ந்து நுனியில் கிரீடம் போல் தோன்றும் அதாவது இலைகளும் இறகும் வடிவமைக்கக்கூடியவை வடிவமைக்கக்கூடிய இலைகள் கூட்டி இலைகள் வந்து ஒன்று சேர்ந்து நுனியில் வந்துட்டு கிரீடம் போல தோன்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது விசிறி வடிவ இலைகளை உடைய பெரிய தாவரம் இவற்றில் ஊசி இலைகள் மற்றும் செதில் இலைகள் என இரண்டு வகை இலைகள் காணப்படுது இவை ஆஞ்சிபே ஆஞ்சியோஸ்டேர்ம்கள் போன்ற உயர் பண்புகளை கொண்டுள்ளன வேறானது ஆணிவேர் மற்றும் பலவேர் என இரு வகைப்படும் என்னென்னா இந்த தாவரம் துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விதைகள் இறகு வடிவமைப்பை கொண்டிருக்கும் இவை பெண் கூம்பினுள் உருவாகின்றன அதாவது விதைகள் வந்து இறகு வடிவமைப்பை பெற்றிருக்கும் அது வந்து இது வந்து ஒரு பெண் கூம்பை வந்து உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சூளானது முடி மூடி இல்லா எதுவும் இல்லாமல் பூவை போன்ற வ தண்டு தொகுப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஆஞ்சியோஸ் பெருமங்கள் மூடிய விதை தாவரங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆஞ்சியோஸ் பெருமங்கள் பொது பெண்கள் ஆஞ்சியோஸ் பெரும் என்னும் சொல்லானது ஆஞ்சியோ மற்றும் பெருமா ஸ்பெர்மா கிரேக்க சொல்லிலிருந்து உருவானது ஏஞ்சியோ என்பதன் பொருள் பெட்டி அல்லது மூடிய பெட்டி என்பது ஆகும் ஸ்பெர்மா என்பதன் பொருள் வந்து விதை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவை பூக்கும் தாவரங்கள் இந்த தொகுப்பில் நான்கு லட்சம் உயிருள்ள தாவரங்கள் வந்து உள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவை மிக அதிகமான குளிர் மற்றும் வெப்பம் இல்லாத அனைத்து இடங்களிலும் வளரக்கூடியவை இந்த ஜிம்னோஸ் பெருமங்களின் வகைபாடு வந்து ரொம்ப முக்கியங்க இவை வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் சிறு செடிகள் புதர் செடிகள் மரங்கள் அதாவது சிறு செடிகள் வந்து சொலானம் மெ மெலாஞ்சினா அதாவது கத்தரி செடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதர் செடி வந்துட்டு ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனஸ் சைனன்சிஸ் அதாவது செம்பருத்தி மரங்கள் வந்து மேஞ்சிஃபெரா இண்டிகா மாமரம் இவற்றில் நான்கு வளர்ச்சி அதாவது சாரி இவற்றில் நன்கு வளர்ச்சியடைந்த கடத்தும் திசுக்கள் காணப்படுகின்றன அதாவது இதில் வந்து நன்கு வளர்ச்சியடைந்த கடத்தும் திசுக்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில சைலமானது சைல குழாய்கள் ட்ரக்கீடு சைலம் பாரன் கைமா மற்றும் சைலம் நார்கள் என நான்கு வகை செல்ல வந்துட்டு இது வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புளோயமானது சல்லடை குழாய் சல்லடை குழாய் புளோயம் பாரன் கைமா துணை செல்கள் மற்றும் புளோயம் நார்கள் என நான்கு வகை செல்கள் கொண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆஞ்சியோஸ் பெருமங்களின் வகைபாடு வந்து ஆஞ்சியோஸ் பெருமங்கள் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒரு விதை இலை தாவரம் இரு விதை இலை தாவரம் ஒரு விதை இலை தாவரம்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அதனுடைய பண்புகள் விதை ஒரு விதை இலையை கொண்டுள்ளது விதை வந்துட்டு ஒரு விதை இலை கொண்டிருக்கனால அது ஒரு விதை இலை தாவரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இத்தாவரங்கள் சல்லி சல்லிவேர் தொகுப்புடன் இலைகள் இணைப்போக்கு நரம்பு அமைவுடன் காணப்படுகின்றன இது வந்து சல்லிவேர் தொகுப்புடன் வந்துட்டு இலைகள் இணைப்போக்கு நரம்பு அமைவு நரம்பமைவுடன் காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க மலர்கள் மூன்று அடுக்கு உடையவை அள்ளி மற்றும் புள்ளி இதழ்கள் பிரிக்கப்படாமல் ஒரே வட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் அதாவது அள்ளி மற்றும் புள்ளி இதழ் வந்து பிரிக்காமல் ஒரே இடத்துல இருக்கும் வட்டத்தில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க மகரந்த சேர்க்கை பெரும்பாலும் காற்றின் மூலம் நடைபெறும் அதாவது எடுத்துக்காட்டு வந்து புல் நெல் வாழை அடுத்து இரு விதை இலை தாவரங்களினுடைய பண்புகள் விதைகள் இரண்டு விதை இலை கொண்டிருக்கனால இது வந்து இரு விதை இலை தாவரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவை ஆணிவேர் தொகுப்புடன் இலைகள் வலைப்பின்னலில் நரம்பமைவுடன் காணப்படும் அதாவது இது ஆணிவேர் தொகுப்பு கூட இலைகள் வந்து வலைப்பின்னல் நம்பமைவுடன் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மலர்கள் நான்கு அல்லது ஐந்து அங்கங்களை கொண்டிருக்கும் அதாவது இதில் இருக்க மரங்கள் வந்து மலர்கள் வந்துட்டு நான்கு அல்லது ஐந்து அங்கங்களை வந்து கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அள்ளி மற்றும் புள்ளி என இரண்டு இதழ் வந்துட்டு அடுக்கடுக்குகளாக பிரிக்க பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மகரந்த சேர்க்கை பெரும்பாலும் பூச்சிகள் மூலம் நடைபெறும் எடுத்துக்காட்டு அவரை மாமரம் வேப்பமரம் செயல்பாடு ஐந்து உனது வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள பூக்கும் தாவரங்களை கண்டறிந்து அவை ஒரு விதையிலை தாவரமா அல்லது இரு விதையிலை தாவரமா என்பதை 
அதன் வேரின் அடிப்படையிலும் இலைகளிலும் நரம்பமைவும் அடிப்படையிலும் வகைப்படுத்துக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்னென்னா மருத்துவ தாவரங்களின் பயன்கள் அகாலிஃபா இண்டிகா அதாவது குப்பை மேனி அதாவது இண்டிகா இதாங்க அகாலிஃபா இண்டிகா குப்பை மேனி இது யூஃப் யூஃபோர் பிஏசி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது இலையை அரைத்து பெரும்படும் அதாவது இலையை அரைத்து பெரு பெறப்படும் பசை தோளில் உள்ள கொழு கொப்பளங்களை அதாவது இலையை அரைச்சி வந்துட்டு அதில் இருக்க பெறப்படுற பசையை வந்துட்டு தோளில் உள்ள கொப்பளங்களை வந்து ஆற்றுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இலை சாற்றை எலுமை சா எலுமிச்சை சாற்றுடன் கலந்து அருந்தினால் வயிற்றில் உள்ள வயிற்றில் உள்ள உருளை புழுக்கள் வந்துட்டு அழியும் அதாவது இலை சாற்றை வந்துட்டு எலுமிச்சை சாற்றோட கலந்து குடித்தோம் அப்படின்னா வயிற்றில் இருக்க உருளை புழுக்கள் வந்து அழியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் ஒரு அட்டவணை வந்துட்டு வகைப்படுத்துங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஏகில் மார்மிலோஸ் அதாவது வில்வ மரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இதுதான் அது வில்வ மரம் இது ரூட்டேசி குடும்பத்தை சேர்ந்தது இது வந்துட்டு ஒரு ரூட்டேசி குடும்பத்தை சேர்ந்தது இதன் காயானது செரிமானத்தை சரி செய்கிறது அதாவது இந்த காய் வந்துட்டு செரிமானத்தை வந்து சரி செய்து இது தீராத வயிற்றுப்போக்கு சீதபேதி ஆகியவற்றை குணப்படுத்துகிறது இது வந்து தீராத வயிற்றுப்போக்கு சீதபேதி கு ஆகியவற்றை வந்து குணப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொலானம் ட்ரைலோ பேட்டம் அதாவது தூதுவளை என்னென்னா இது சொலனேசி குடும்பத்தை சேர்ந்தது இது வந்துட்டு சொலனேசி குடும்பத்தை சேர்ந்தது இதன் இலைகளும் கனிகளும் இருமல் மற்றும் சளிக்கு மருந்தாக பயன்படுகின்றன இதனுடைய இருமல் இரு இதனுடைய இலைகள் வந்து கனிகளும் இருமலுக்கு மற்றும் சளிகளுக்கு வந்து மருந்தாக பயன்படுது அதாவது தூதுவளை இது காசநோய் மற்றும் ஆஸ்துமா நோய்க்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது தூதுவளை அடுத்து பிளாந்தாஸ் அமராசஸ் அதாவது கீழா நெல்லி அதனால் இது வந்து யூஃபோர் பிஏசி குடும்பத்தை சேர்ந்தது முழு தாவரமும் மஞ்சக்காமாலை நோய்க்கு மருந்தாக பயன்படுது கீழா நெல்லி வந்து மஞ்சக்காமாலை நோய்க்கு மருந்தாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கல்லீரலுக்கு வலிமையை கொடுத்து கல்லீரல் நோய்களுக்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது அடுத்து ஆலோவேரா சோற்றுக்கற்றாலை இது லில்லியேசி குடும்பத்தை சேர்ந்தது இதன் இலைகள் மூல நோய் மற்றும் தோளில் தோன்றும் அலட்சிய அலட்சியை குணப்படுத்துகிறது இது வயிற்றுக்கு வயிற்று புண்ணுக்குரிய மருந்து அதாவது வயிற்று புண்ணுக்குரிய மருந்தாகவும் இது பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நினைவில் கொள்கை என்னென்னு பார்க்கலாம் தாவரங்களை இரு சொற்களால் பெயரிடுதல் இரு சொற் பெயரிடுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பாசிகள் பச்சையம் கொண்டுள்ள எளிமையான தற்சார்பு உயிரி வந்துட்டு இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கேரா போன்ற பாசிகள் வந்துட்டு உயர் தாவரங்களை போன்று நல்லா வளர்ச்சி அடைந்த பாலின உறுப்புகளை வந்து இது கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒட்டுணிகளில் உணவை பிற உயிரிகளிலிருந்து உறிஞ்சுவதற்கு உறிஞ்சு வேறு வந்துட்டு யூஸ் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல் உறிஞ்சு வேறு வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரையோபைட்டா பழமையான மற்றும் எளிமையான தாவரங்களை கொண்டுள்ளது டெலிட்டோஃபைட்டா தொகுப்பில் உள்ள தாவரங்கள் முதலில் தோன்றிய நிலத்தாவரங்கள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜிம்னோஸ் பெருங்கள் திறந்த விதை தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆன்ஜியோஸ் பெருங்கள் மூடிய விதை தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆன்ஜியோஸ் பெருங்கள் ஒரு விதை இலை மற்றும் இரு விதை இலை தாவரங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன குப்பை மேனியின் இலையிலிருந்து பெறப்பட்ட பசை தோளில் உள்ள கொப்பளங்களை ஆற்றுகிறது அதாவது குப்பை மேனியிலிருந்து பெறப்பட்ட பசை வந்துட்டு தோளில் உள்ள கொப்பளங்களை ஆற்றுது அடு அடுத்து தூதுவளை தூதுவளையின் இலைகள் வந்து மலர்கள் வந்துட்டு இருமல் மற்றும் சளிக்கு வந்துட்டு ஒரு மருந்தாக பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இது எல்லாமே கூட கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க முன்னாடி கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் கூட கேட்டிருக்காங்க இனி அடுத்து கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகளும் நிறையவே இருக்குது தேங்க்யூ